চলুন এই পর্বে এসে আমরা আমাদের ফার্স্ট ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করে ফেলি এবং ঠিক সেটা কিভাবে আমরা তৈরি করছি তার ভেতর ইনস এন্ড আউটস কি কি বিষয় আছে সেই সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা নিয়ে ফেলি তো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশন যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনটা করে কি আমাদের একটা ভিউ রিটার্ন করে ভিউ মিন্স আমরা ওয়েব পেজের মধ্যে যে এইচ টি এমএলগুলো দেখতে পাই সিএসএসগুলো দেখতে পাই বা যে আউটপুটটা আমরা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাই সেই আউটপুটটাকে সে করে কি রিটার্ন করে এবং ফাংশনাল কম্পোনেন্ট লেখাও অনেক বেশি ইজি এবং দিস ইজ ভেরি লাইট ওয়েট এবং খুব ফাস্ট রেন্ডারিং হয় দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টটি বেশি বেশি ব্যবহার করব তো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কীভাবে তৈরি করতে হয় আমি এখানে অ্যাপ ডট জেএসএক্স যেটি আছে এই অ্যাপ ডট জেএসএক্সটাকে কমপ্লিটলি এখান থেকে ক্লিন করে দিচ্ছি কমপ্লিটলি ক্লিন করে দিচ্ছি এবং এখানে এটাকে জুম করে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা ভালোভাবে আরও দেখতে পান ওয়েল তো গত পর্বে আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের যে এক্সটেনশান আছে সেখানে রিয়্যাক্ট যে কোড স্নিপেটস একটা এক্সটেনশান দেখেছিলাম সেই এক্সটেনশানের থেকে যদি আমরা শর্টকাট ইউজ করি সেক্ষেত্রে আর এস আর এস সি মিন্স স্টেটলেস কম্পোনেন্ট মিন্স ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আমরা জাস্ট আর এস সি লিখে যদি এই শর্টকাটটাকে পিক করি তাহলে অটোমেটিক্যালি এখানে হয় কি আমাদের একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যায় যদিও এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের উপরে এখানে একটা রিয়্যাক্ট ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এই রিয়্যাক্ট আমাদের ইম্পোর্ট করার প্রয়োজন নেই জাস্ট এতটুকুই হচ্ছে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট যে ফাংশনাল কম্পোনেন্টটা খেয়াল করে দেখেন দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ অ্যারো ফাংশান দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ অ্যারো ফাংশান ডিনোটেড বাই কনস্ট্যান্ট ওকে এবং এইখানে আমাদের কম্পোনেন্টের যে নাম সেই নাম আর আমাদের ফাইলের নাম একই রকম হয় যেরকম আমাদের এই ফাইলের নাম হচ্ছে অ্যাপ ডট জিএসএক্স দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের এই কম্পোনেন্টের নামও হয়ে গেছে অ্যাপ এখন ধরেন এখানে আমি এখানে আমি সোর্সের ভিতরে নতুন আরেকটা কম্পোনেন্ট তৈরি করব সে আমার এই কম্পোনেন্টের নাম হবে হচ্ছে ডেমো তাহলে ডেমো ডট জিএসএক্স নামে আমি একটা ফাইল তৈরি করে নিলাম এখন আমি যদি শর্টকাট নেই আর এস সি এটা যদি আমি নিয়ে এখানে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করি তাহলে আমার ফাইলের নাম যেহেতু ডেমো দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাইল নেম এখানে কনস্ট্যান্টের নামও হয়ে গেছে ডেমো এবং আমাদের এখানে একটা কি হয়েছে অ্যারো ফাংশান ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন এই যে অ্যারো ফাংশানটা এই যে অ্যারো ফাংশানটা এই অ্যারো ফাংশানটা যা রিটার্ন করে অ্যাকচুয়ালি ব্রাউজারে আমরা আউটপুট আকারে এই রিটার্নের অংশটুকুই দেখতে পাই আর এই অ্যারো ফাংশান কি রিটার্ন করে আমাদেরকে একটা ভিউ রিটার্ন করে বা ফাইনাল একটা আউটপুট রিটার্ন করে বা একটা ইউজার ইউজার ইন্টারফেস রিটার্ন করে বা একটা ইউজারের সামনে ভিজিবল কিছু একটা রিটার্ন করে তো চলেন এইখানে সে আমি আমার এই অ্যাপ কম্পানির ভেতরে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ দিলাম এই এইচ ওয়ান ট্যাগের ভেতরে আমি লিখলাম যে হচ্ছে লার্নিং রিয়্যাক্ট জাস্ট এতটুকু লিখলাম তাহলে আমরা এই অ্যাপ কম্পোনেন্ট থেকে ফাইনালি আই এম লার্নিং রিয়্যাক্ট একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ এই এইচ ওয়ান ট্যাগের যে ভিউটা হবে সেই ভিউটাকে আমরা রিটার্ন পাবো তো এই অবস্থায় আমরা যদি আমাদের এই প্রজেক্টটিকে রান করি আমরা এটাকে টার্মিনাল থেকে রান করছি আমি টার্মিনালে চলে যাচ্ছি টার্মিনালে গিয়ে আমরা কি করব টার্মিনালে গিয়ে আমরা এটাকে ভিট কমান্ড দিয়ে রান করতে পারি অথবা এনপিএম রান দেব দিয়েও রান করতে পারি আপনার খুশি তো ধরেন আমি এনপিএম রান দেব দিয়ে এটাকে রান করলাম এখন যদি আমি ব্রাউজারে গিয়ে এর ফাইনাল আউটপুটটা দেখি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আই এম লার্নিং রিয়্যাক্ট অর্থাৎ ওই ফাংশনাল কম্পোনেন্টটা এই যে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আমি এটাকে একটু নিচের দিকে মিনিমাইজ করে রেখে দিচ্ছি এই যে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অ্যাপ এই অ্যাপ যে ফাংশান এই ফাংশান থেকে আমরা যতটুকু রিটার্ন পাচ্ছি সেই ভিউটুকুই কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে এইখানে আমরা যদি একটা সে আমরা যদি একটা বাটন রিটার্ন করি আমরা যদি একটা বাটন রিটার্ন করি বাটন রিটার্ন করলাম আমরা সাবমিট বা ধরেন এখানে একটা ইনপুট টাইপ আমি এখানে তৈরি করে ফেললাম এখানে আমি একটা এইচ টি এমএলের ইনপুট টাইপ তৈরি করে ফেলছি আমি যে ইনপুট টাইপটা তৈরি করছি ইনপুট টাইপের সে একটা প্লেস হোল্ডার দিয়ে দিচ্ছি প্লেস হোল্ডার এখানে একটা প্লেস হোল্ডার দিয়ে দিচ্ছি যে হচ্ছে মাই নেম মাই নেম তাহলে এইখানে এই পুরো অ্যাপ যে ফাংশানটা এই ফাংশানের আমাদের রিটার্নের ভেতরে যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ভিউ এইটুকু আমরা পাচ্ছি কি এখান থেকে ফাইনালি আউটপুট আকারে পাচ্ছি এখন এই যে আউটপুটটা আমরা পাচ্ছি বা এই অংশটা আমাদের এই ফাংশনটা করতেছে রিটার্ন করতেছে বা এই ভিউটাকে রিটার্ন করতেছে এই ভিউটাকে রিটার্ন করার যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা আবার বলতেছি রেন্ডারিং এটাকে বলতেছি আমরা কি রেন্ডারিং অর্থাৎ আমাদের এই
ফাংশনের ভেতরে রিটার্ন নামে যে অংশটি আছে বা রিটার্নের যে শেষের অংশটি আছে এই অংশের ভেতরে যতটুকু এইচটিএমএল রিটার্ন করছে বা যতটুকু এইচটিএমএল রেন্ডার করছে ঠিক ততটুকুই আমরা এখানে ব্রাউজারে ভিজিবল দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ ওয়াই এই ভিউ কে ভিজিবল করার যে বিষয়টি বা সামনে নিয়ে আসার যে বিষয়টি এই বিষয়টিকে বলা হচ্ছে কি রেন্ডারিং এই বিষয়টিকে বলা হচ্ছে রেন্ডারিং এখন এই রেন্ডারিংয়ের ঘটনাটি যদি আমাদের ব্রাউজারে ঘটে তখন আমরা সেটাকে বলতেছি ক্লায়েন্ট সাইট রেন্ডারিং আর এই রেন্ডারিংয়ের ঘটনাটি যদি ব্রাউজারে না ঘটে যদি সার্ভার কম্পিউটারে ঘটে বা সার্ভার সাইডে হয় তখন সেটাকে আমরা বলতেছি সার্ভার সাইট রেন্ডারিং বা সিএসআর তো এখন শুধুমাত্র আপনাদেরকে আমি সার্ভার সাইট রেন্ডারিং ক্লায়েন্ট সাইট রেন্ডারিংয়ের একটা বেসিক আইডিয়া নিলাম সামনে এই বিষয়গুলো আমরা আরও ডিটেল পরবর্তীতে জানতে পারব তাহলে আশা করি এই পর্বে আমরা আমাদের ফার্স্ট ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারব এবং সেটাকে রানও করতে পারব এখন আসেন এখানে ডেমো ডট জিএসএক্স নামে তো আরেকটা কম্পোনেন্ট আমি তৈরি করে রেখেছিলাম এটাও একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তো ধরেন আমি এই কম্পোনেন্টের ভেতরে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগের ভেতরে রেখে দিলাম যে হচ্ছে আই অ্যাম ডেমো ফাংশনাল ফাংশনাল আই অ্যাম ডেমো ফাংশনাল ফাংশনাল কম্পোনেন্ট জাস্ট এতটুকু আমি এখানে লিখে দিলাম যে আই অ্যাম ডেমো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এখন আমরা চাইলে করতে পারি কি একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টকে আরেকটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি বা একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টকে একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরে আমরা কল করতে পারি সে আমরা ডেমো ডট জিএসএক্সকে আমাদের অ্যাপ ডট জিএসএক্সের ভেতরে কল করব তো এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা কল করার সময় লাইক এ ট্যাগ লাইক এ ট্যাগ এটাকে আমরা এইভাবে ট্যাগের মতো করে লিখবো আমরা যদি লিখতে ধরি ডেমো এই যে খেয়াল করে দেখেন অটোমেটিক্যালি ইম্পোর্টের অপশনটা চলে আসছে আমরা যদি অটো ইম্পোর্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে ডেমো কম্পোনেন্ট যেটা আমাদের এই যে এই ডিরেক্টরিতেই আছে সেই ডিরেক্টরি থেকে ডেমো কম্পোনেন্ট ইম্পোর্ট হয়ে গেল এবং অ্যাজ লাইক অ্যাজ এ ট্যাগ ঠিক যেভাবে এই স্টেমেলের ট্যাগ লেখে অ্যাকর্ডিং টু লাইক দিস ট্যাগ আমরা করব কি একটা কম্পোনেন্ট আর একটা কম্পোনেন্টের সাথে যুক্ত করব এখানে খেয়াল করে দেখেন আমার ডেমো কম্পোনেন্টটা এখানে যুক্ত হয়ে গেল এখন আউটপুট আকারে আমরা কি দেখতে পাবো আউটপুট আকারে আমরা দেখতে পাবো আমাদের যে ডেমো কম্পোনেন্টের আউটপুট সেই ডেমো কম্পোনেন্টের আউটপুটটা আমরা অ্যাপ ডট জিএসএক্সের যে কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টের মাধ্যমে দেখতে পাবো আর অ্যাপ ডট জিএসএক্স কম্পোনেন্ট ফাইনালি আমাদের কানেক্টেড আছে কার সাথে আমাদের রুট বা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে স্টার্টিং কম্পোনেন্ট মেইন ডট জিএসএক্স সেই স্টার্টিং কম্পোনেন্টের সাথে অর্থাৎ ফার্স্ট টাইম রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশনটা ক্রিয়েট হওয়ার সাথেই অ্যাপ ডট জিএসএক্স কম্পোনেন্ট রেন্ডার হবে আর অ্যাপ ডট জিএসএক্স কম্পোনেন্টের ভেতরে যুক্ত কে আছে ডেমো কম্পোনেন্ট যুক্ত আছে সুতরাং ডেমো কম্পোনেন্ট থেকে যে আউটপুট আসছে ফাইনালি সেই ডেমো কম্পোনেন্টের আউটপুটটাই আমরা ব্রাউজারে দেখতে পাব খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই অ্যাম ডেমো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এবং এখানে হয় কি কম্পোনেন্টের ভেতরে যখন কোনো কিছু আমরা চেঞ্জ করি কম্পোনেন্টের ভেতরে যখন কোনো কিছু আমরা চেঞ্জ করি আমি যদি দুটো দুটো স্ক্রিনকে এখানে পাশাপাশি রেখে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আরও বেইটার দেখাতে পারবো কম্পোনেন্টের ভেতরে যখন কোনো কিছু আমরা চেঞ্জ করব তখন ভিট করবে কি এটাকে রিয়েল টাইম চেঞ্জ করে দেবে বা হট রিলোড করে দেবে তা আমি ব্রাউজারে যে ভিউটা আছে এই ব্রাউজারের ভিউটা ঠিক বাম পাশে রাখছি ডান পাশে রাখছি আর আমার ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটাকে ডান পাশে রাখছি ওয়েল এখন এইখানে দেখেন এইখানে যদি কোনো কিছু আমরা চেঞ্জ করি সে এখানে আমাদের আগে কি লেখা ছিল যে আই অ্যাম ডেমো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এখন জাস্ট আমি এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করা মাত্রই চেঞ্জ করে জাস্ট যখনই আমি সেভ করব যে আই অ্যাম ডেমো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কথাটাকে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে জাস্ট সেভ করলাম সেভ করার সাথেই খেয়াল করে দেখেন এখানে কম্পোনেন্ট কথাটা নাই ফাংশনাল এটাকে চেঞ্জ করলাম এখানে দেখেন এখানে রিয়েল টাইম কিন্তু আমরা এই চেঞ্জটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা সে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ না দিয়ে আমি এটাকেও শেষ করে দিলাম এটাকে কেটে দিলাম এটা হারিয়ে গেল এখান থেকে সো এইখানে হচ্ছে কি ভিট করছে কি আমি একটা বাটন তৈরি করলাম এই বাটনের মধ্যে সে আমি বাটন লিখলাম এটাকে সেভ করে দিলাম এখানে আমরা একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি ভিট করছে কি অটোমেটিক্যালি এখানে আমরা যখনই লিখছি তখন রিয়েল টাইম আমাদের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এই কম্পোনেন্টগুলোকে সেরেন্ডার করে বিল্ড করে এখানে আমাদের ব্রাউজারে যে লোকাল হোস্টে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি রান হয়েছে এই লোকাল হোস্টে এটাকে সে রিয়েল টাইম বা একেবারে হট রিলোডেড অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তনটা সেই পরিবর্তনটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা করতে পারি কি এরকম ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অনেকগুলো তৈরি করতে পারি দ্যাট ইজ হোয়াই আমাদের কম্পোনেন্ট তো অনেকগুলো হবে তাই না দ্যাট
এলোমেলো ভাবে এভাবে কম্পোনেন্ট তৈরি না করে আমরা আমাদের যে আমাদের যে কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরি যা আছে বা কম্পোনেন্ট ফোল্ডারটি আছে এই কম্পোনেন্টের ফোল্ডারের ভেতরে আমরা কম্পোনেন্ট তৈরি করব সে এইখানে আমি একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করব সেই কম্পোনেন্টের নাম দিলাম আমি হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের হেডার তো কম্পোনেন্টের নাম দিয়ে দিলাম আমি হেডার ডট জিএসএক্স দেন এখানে আরেকটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি আমি এই কম্পোনেন্টের নাম দিলাম হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের ফুটার ফুটার ডট জিএসএক্স তারপরে ধরেন আমার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কী কী থাকবে আরও অনেক কিছু থাকতে পারে সে আমার একটা হিরো সেকশন থাকবে তাহলে হিরো ডট জিএসএক্স একটা কম্পোনেন্ট আমি তৈরি করে নিলাম তারপরে ধরেন এখানে আরেকটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিলাম এই কম্পোনেন্টটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি কন্ট্যাক্ট ডট জিএসএক্স বা কন্ট্যাক্ট ফোম ডট জিএসএক্স তো এই রকম আমাদের একটা ওয়েব পেজের মধ্যে থাকতে পারে কি অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকতে পারে দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা একটা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরি তৈরি করে নিয়েছি যে কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরির ভেতরে আমরা অনেকগুলো কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারবো তো ধরেন আমাদের একটা ওয়েব পেজ হবে যে ওয়েব পেজের ভেতরে আমাদের একটা হেডার কম্পোনেন্ট আছে তো এইখানে আমরা কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করছি সরি আমরা রিয়াক্ট কোর্ট স্নিপেটস ব্যবহার করছি ব্যবহার করে আমরা হেডার কম্পোনেন্ট এখানে তৈরি করে নিলাম তারপরে আসেন এখানে হিরো হিরো সেকশনের জন্য আমরা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি এটার এই কম্পোনেন্টের নাম হচ্ছে আমাদের হিরো তো উপরে আমাদের শুরুতেই কিন্তু রিয়াক্ট ইম্পোর্ট করার দরকার নাই এই জন্য আমি উপরে শুরুতেই রিয়াক্ট ইম্পোর্টের যে লাইনটা ওই লাইনটাকে কেটে দিচ্ছি যদিও পরবর্তীতে ওটা আমাদের প্রয়োজন হবে হ্যাঁ পরবর্তীতে রিয়াক্টকে উপরে ইম্পোর্ট করার প্রয়োজন আমাদের হবে আপাতত আমাদের প্রয়োজন নেই হেডারে হলো তারপরে আসেন ফুটার ফুটারের ভেতরে সে আমি একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করে নিলাম উপরে আপাতত আমাদের রিয়াক্ট ইম্পোর্ট করার দরকার নাই আমি রিয়াক্ট ইম্পোর্টটা এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট ফর্মের ভেতরে সে আমি একটা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করে নিলাম এখানেও রিয়াক্টটা সরিয়ে দিলাম এখন আমি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ভেতরে সে জাস্ট এর একটা পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি সে হেডার হেডারের ভেতরে ধরেন আমরা কি করব হেডারের ভেতরে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মেনু তৈরি করব তো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি এখানে মেনু তৈরি করছি হেডারের ভেতরে সে হেডারের ভেতরে আমার দুটো মেনু থাকবে একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে আমাদের হোম মেনু আর একটা মেনু ধরেন হচ্ছে আমার আদার্স হ্যাঁ ধরেন আর একটা মেনু আমার আদার্স এখানে আমরা করতে পারবো কি হেডারের ভেতরে আমরা আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনের যে নেভিগেশন সিস্টেম আছে বা নেভিগেশন মেনু আছে সেই মেনুটা ধরেন আমি হচ্ছে না এখানে ফুটারের ভেতরেও লিখে ফেলেছি আবার ধরেন না না ফুটারের ভেতরে তো এটা হবে না আমরা হেডারের ভিতরে এটা লিখে দিলাম দেন আমাদের যে ফুটার কম্পোনেন্ট আছে এই ফুটার কম্পোনেন্টের ভেতরে ধরেন আমি লিখলাম যে হচ্ছে সে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখলাম যে হচ্ছে ওয়াল রাইটস আমরা তো ফুটারে এরকম লিখি তাই না ওয়াল রাইটস রিজার্ভড ওকে তো ধরেন আমার অ্যাপ্লিকেশনের এটা হচ্ছে ফুটার দেন এখানে একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম এই কন্ট্যাক্ট ফর্মের ভেতরে সে ধরেন আমি খুব সিম্পল ইনপুট টাইপ দিলাম ইনপুট টাইপ দিয়ে একটা বাটন দিচ্ছি বাটনের নাম দিলাম হচ্ছে সাবমিট বাটন দিয়ে একটা ফর্ম তৈরি করে নিলাম আবার ধরেন এটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন কি হিরো সেকশন তো অ্যাপ্লিকেশনের যে হিরো সেকশন আছে সে ধরুন আমি এই হিরো সেকশনের ভেতরে একটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি আমি একটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ এই হিরো সেকশনের ভেতরে একটা ইমেজ নিয়ে নিলাম এই ইমেজের একটা সে আমি একটা সোর্স দিয়ে দিচ্ছি এখানে তো এই মুহুর্তে আমার কাছে তো এখানে কোনো তেমন কোনো ইমেজ নেই তো আমি করতে পারি কি এখানে জাস্ট অনলাইন থেকে ইন্টারনেটে সার্চ করলে এরকম অনেক দামি ইমেজ পাওয়া যায় সেখান থেকে একটা ইমেজ নিয়ে আসছি আমি সে আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে আসছি আমার ওয়েবসাইটে চলে গেলাম আমার ওয়েবসাইটে সে আমার হিরো সেকশানে যে ইমেজটা আছে আমি জাস্ট এই ইমেজের যে লিঙ্ক আছে সেই লিঙ্কটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমার অনেকগুলো কম্পোনেন্ট হয়ে গেল কন্ট্যাক্ট ফর্ম ফুটার হেডার হিরো সেকশান তো এই যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আমার এই কম্পোনেন্টগুলোকে যুক্ত করে আমরা করতে পারি কি একটা ওয়েব পেজ তৈরি করে ফেলতে পারি তাহলে অ্যাপ ডট জিএসএক্সের ভেতরে যদি আমি আসি আমি স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে করব কি সবগুলো কম্পোনেন্ট এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডট জিএসএক্স একটা কম্পোনেন্ট এগুলোকে সেভ করে নিতে হবে নিশ্চয়ই কন্ট্রোল এস প্রেস করলে সেভ হয়ে যাবে হেডার এটা সেভ হয়ে গেল হিরো সেকশান এটাকে আমি সেভ করে নিলাম তারপরে হেডার এটাকেও সেভ করে নিলাম খেয়াল করে দেখেন সবগুলো কম্পোনেন্টকে কিন্তু আমি সেভ করে নিয়েছি কন্ট্যাক্ট ফর্ম এটার ভেতরে যা লিখেছি ফুটারের ভেতরে যা লিখেছি সেভ হয়ে গেছে হেডারের ভেতরে যা লিখেছি হিডার হে সেকশনের ভেতরে যা লিখেছি সব সেভ করে নিয়েছি এখন এই কম্পোনেন্টগুলোকে আমার অ্যাপ ডট জিএসএক্সের ভেতরে আমি ওয়ান বাই ওয়ান জাস্ট কল করব কল করে একটা ওয়েব পেজ বানিয়ে ফেলতে পারি সে শুরুতেই আমার কি দরকার শুরুতেই আমার হচ্ছে আমার যে হেডার কম্পোন
এই যে আমাদের হিরো সেকশন তো সে আমি এখানে আমাদের যে হিরো সেকশন আছে এই হিরো সেকশনটাকে আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম দেন হেডারের উপরে গেল তার নিচে আসলো আমাদের হিরো সেকশন হিরো সেকশনের পরে আসুন হচ্ছে আমাদের যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে আমি এই কন্ট্যাক্ট ফর্মটাকে এখানে ইম্পোর্ট করে নিতে চাই তাহলে আমি এখানে লিখতে ধরলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম তাহলে কন্ট্যাক্ট ফর্মটাকে এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম এরপরে আসেন কন্ট্যাক্ট ফর্মের পরে আমাদের যে সবার নিচে ফুটার আছে এই ফুটারটাকে আমি ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি তাহলে ফুটারটা ওপেন করে রেখেছি আমি এবং এখানে ফুটারটাকে আমি ইম্পোর্ট করে দিলাম জাস্ট আমি লিখতে ধরলাম ফুটার তাহলে কিন্তু সাজেশন চলে আসলো এই সাজেশনটা পিক করলাম আমার ফুটারটা এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গেল তো যদি কোনো কারণে ইম্পোর্ট না হয় সে আমার এখানে অটো ইম্পোর্ট যে এক্সটেনশন আছে সেই এক্সটেনশনটা কাজ করলো না তাহলে কিন্তু ম্যানুয়ালি আমাদেরকে এখানে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে তো এখন যদি আমাদের ওয়েব পেজটা আমরা দেখি খেয়াল করে দেখেন এই যে আমরা ওয়েব পেজটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এতটুকু হচ্ছে হেডার এতটুকু হচ্ছে হিরো এতটুকু হচ্ছে আমাদের কন্ট্যাক্ট এতটুকু হচ্ছে আমাদের কি ফুটার তো এইভাবে হয় কি অনেকগুলো কম্পোনেন্ট একত্রিত হয়ে আমাদের একটা ওয়েব পেজ ক্রিয়েট করে এবং এই যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা তৈরি করে নিয়েছি এই কম্পোনেন্টগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের কি রিইউজেবল অর্থাৎ শুধুমাত্র যে একটা পেজের ভেতরে বা একটা জায়গাতে সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করব নট অন লেডার যে কোনো জায়গাতে আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারি আর এই জায়গায় আমি বলে রাখি যদি কোনো কারণে অটো ইম্পোর্ট কাজ করছে না বা অটো ইম্পোর্ট আমাদের হয় নাই তখন কিন্তু কি হবে এখানে এরোর চলে আসবে সে এগুলো কোনোটাই আমার ইম্পোর্ট হয়নি এখানে খেয়াল করে দেখেন ফাঁকা দেখাচ্ছে কিছুই দেখাচ্ছে না এবং আমরা যদি ইনস্পেক্ট করে কনসুলে দেখি এখানে কনসুলে আমরা অনেকগুলো এরোর দেখতে পাবো অনেকগুলো এরোর দেখতে পাবো কারণ এগুলো একটাও আমাদের ইম্পোর্ট হয়নি তো যদি ইম্পোর্ট না হয় যদি ইম্পোর্ট না হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এটা ইম্পোর্ট করে দিতে হবে যে যে কি ইম্পোর্ট সে আমি হেডারটাকে এমনিতেই ম্যানুয়ালি ইম্পোর্ট করে দিতে চাচ্ছি তাহলে ইম্পোর্ট হেডার হেডার ইম্পোর্ট হেডার ফ্রম ফ্রম এটাকে আমরা কোথায় থেকে ইম্পোর্ট করব আমাদের যে কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরি আছে সেই কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরি থেকে হেডারকে আমি ইম্পোর্ট করে দিলাম তারপরে একইভাবে সবগুলোকেই কিন্তু আমাদেরকে যদি আমরা চাই এভাবে আমরা ম্যানুয়ালিও ইম্পোর্ট করে দিতে পারি যদি অটোমেটিক্যালি ইম্পোর্ট না হয় যদি অটোমেটিক্যালি ইম্পোর্ট না হয় সে আমাদের এখানে এই সেকশনটার নাম কি হিরো তারপরে আমাদের আসি হচ্ছে আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম তাহলে এইখানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমি ইম্পোর্ট করে দিলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম তারপরে আসেন কি আমাদের আছে ফুটার তাহলে এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে ফুটার ফুটার যে ইম্পোর্ট ফুটার ইম্পোর্ট ফুটার ফ্রম কম্পোনেন্ট স্ল্যাশ ফুটার ওকে তো যদি আমাদের কোনো কারণে ইম্পোর্ট না হয় একটা কম্পোনেন্টের সঙ্গে আরেকটা কম্পোনেন্ট আমাদেরকে কিন্তু এভাবে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে তাহলে ইম্পোর্ট করে দেওয়ার পরে খেয়াল করে দেখেন এখানে কনসুলে আর কোনো এরোর আমাদের নাই তো আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের কম্পোনেন্টের একটা অবজারভেশন পেয়ে গেছেন কিভাবে কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হয় একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে আরেকটা কম্পোনেন্টকে কিভাবে যুক্ত করতে হয় কেন আমরা ইম্পোর্ট করি কিভাবে ইম্পোর্ট করব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেয়ে গেছেন এর পরের পর্বে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করা শুরু করব জে এস এক্স নিয়ে তো ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরে কিন্তু আরও অনেকগুলো বিষয় আছে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরে এর নিজস্ব বেশ কিছু মেথড আছে রেন্ডারিং আছে কন্ডিশনাল রেন্ডারিং আছে সেই বিষয়গুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জানতে থাকব তো পরের পর্বে গিয়ে আমরা জানব হচ্ছে জে এস এক্স দেন স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের রিয়াক্টের অনেক কি বলবো অনেক ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ টপিক আসলে রিয়াক্টের মধ্যে আছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে